Sanje jodan zoje jonan la jojo bado dane jabzo dage jenzo je beso nanje dola benje sanje do barajo sanje jodan zoje jonan jojo bado dane jabzo je dage jenzo je beso nanje dola benje sanje do barajo Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Jabso Jen Dage Jenso Jebes and I Dola Benja Sanje Do Barajo Sanjan Damje Dewat Deve Jodan Dan Barajo Dunga Dan Dunga Je Jodan Dawaj Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendawaj Yere Jadan Rave Danya Jambola Nebarajuru Je Pandan Zave Lama Rambo Je Dage Jawur Beme Dejol Kade Jambe Gode Je Zonde Kuzon Tuje Ngur Zaldo Zon <clears throat> so now today I will do continue because uh, uh, this time we are, I think, for weekend. So uh, this is a basic uh, topic. We talk about uh, development of the bodhicitta, and uh, each day a little bit different. So today uh, uh, I will talk a very simple way how to apply the bodhicitta. Not 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 only apply, but how to build up our tendency, uh, follow uh, tendency following the bodhi, bodhisattva path and uh, development of bodhicitta. Uh, in order to do this, uh, uh, training our mind. You know, we have to because we are used to be with uh, uh, more or less same uh, uh, kind of. Uh, opposite of the bodhicitta, we are used to all our tendency, habit, example, everything. So now we know that somehow we know theory, but at the same time, it uh, doesn't help. We need to train ourselves. In order to train, we need also uh, kind of in constantly mindfulness, awareness, attention, yes, in the and through this, uh, then you make a d d d discriminate, Ten like a regular tendency and bodhicitta path. In order to do this, uh, each kind of circumstance, then you try to apply the bodhicitta. You know, in a <clears throat> in a thirty-seven practice bodhisattva, and also in the lojong, they have a, they say. Any kind of uh, we call change, any negative circumstance, realize and try to uh, com com try to convert in the positive. So this attention we need with this attention, and then also in a lot of Lojong teachings, they they emphasize always uh, with your yourself. Uh, kind of uh, um, care by the tenshi, you know, tenshi. So if you could do this, and then kind of regularly, one by one, you change habit, then uh, uh, naturally able to apply the bodhi, uh, bodhisattva path, you know, develop bodhicitta, and then you, you are, we are kind of uh, uh, a step in a bodhisattva path. Wir werden mit dem Thema weitermachen, was wir die letzten Male begonnen haben. Wir hatten ja vier Wochenenden zusammen und haben dabei grundlegende Themen besprochen. Immer ging es darum, wie wir Bodhicitta, den Erleuchtungsgeist, entwickeln können. Und an jedem der Tage wurde etwas anderes äh, bezüglich darauf besprochen. 
Heute wollen wir auf eine ganz einfache Weise behandeln, wie wir Bodhicitta anwenden können und nicht nur anwenden, sondern wie wir in uns eine Gewohnheit aufbauen können, dem Bodhisattva-Weg zu folgen und wie wir eben Bodhicitta in unserem Geist entwickeln können. Dafür ist es notwendig, dass wir unseren Geist üben, dass wir also ein Geistestraining machen. Denn wir im Allgemeinen sind wir ja daran gewohnt, im Gegenteil äh, oder das Gegenteil von Bodhicitta in unserem Geist zu kultivieren. Äh, alles, was unsere gewohnheitsmäßigen Neigungen betrifft äh, oder auch Beispiele, äh, die wir nehmen, äh, die Art und Weise, wie wir insgesamt in unserem Geist funktionieren, ist oftmals gegenteilig vom Erleuchtungsgeist. Wir kennen zwar die, Gewohn die Theorie des Erleuchtungsgeistes, äh, aber das alleine hilft uns nicht, sondern es geht auch noch weiter, indem wir unseren Geist eben trainieren müssen, wie eben schon gesagt. Dafür ist es notwendig, dass wir ähm, Gegenwärtigkeit entwickeln und äh, dass wir auch bewusst werden. Auf Tibetisch sind dies diese beiden Worte Drenche und Sheshin, die wir bereits behandelt haben, also dass wir äh, Achtsamkeit und Gewahrsein entwickeln. Denn dann wird es uns möglich sein, dass wir unsere normalen, üblichen Tendenzen von den Tendenzen zum Bodhisattva-Pfad unterscheiden können. Und gleichzeitig können wir dann in jedem Lebensumstand auch Bodhicitta anwenden. Sowohl in den 37 Praktiken eines Bodhisattva als auch im Lojong-Training wird gesagt oder wird erklärt, wie man jeden negativen Lebensumstand als einen solchen erkennen und dann in einen positiven Umstand umwandeln kann. Und genau diese Art von Gewahrsein brauchen wir. Im Lojong wird auch noch erklärt, wie wir uns um uns selbst, das heißt um unseren eigenen Geist kü kümmern können, indem wir Drenpa und Sheshin, also Dren She auf Tibetisch, entwickeln, wie wir also Achtsamkeit und Bewusstheit entwickeln können oder auch gewahr sein, können wir sagen. Wenn wir das tun können, dann können wir unsere üblichen gewohnheitsmäßigen Neigungen verändern und können schließlich auf natürliche Weise äh, den Bodhisattva-Weg folgen, das heißt Bodhicitta oder den Erleuchtungsgeist entwickeln. Wir entwickeln Bodhicitta und beginnen auf dem Bodhisattva-Pfad zu wandeln, kann man auch sagen. De mettre en œuvre naturellement le chemin du Bodhisattva. Et ainsi, nous générons donc euh, cet esprit d'éveil et nous entrons véritablement sur le chemin du Bodhisattva. Now, when we, uh, when we try to apply this, in the first is a Uh, aspiration of Bodhisattva body, uh, body, uh, uh, path is very important because due to the aspiration, then you can apply. But without aspiration, uh, you just apply is one idea. We never kind of, uh, we never able to uh, perceive things. So in order to have aspiration, then uh, last time we talked about all the sub subjects This makes you aspiration, because understanding, really understanding all the suffering and the cause of the suffering, and the cause because of the all the attitude, actions creating cause, and the result of the suffering. It's not. It's not only just like a like a kind of a theory, like a kind of a present moment in the long term and the individual condition, action, you have to understand the very global. So then there is also a cause and effect interdependent of all the beings, how we live. And then the, the negative cause makes result suffering. And now question is how I could go out of this. If we have, a, uh, uh, even you have compassion to the others, And then, in order to go out of this, apply the compassion and 
understand of the cause, and then uh, uh, aspiration really, for example, not only focusing with us, but focus with others, include yourself. In order to apply, then you have to uh, you know, uh, uh, get the aspiration. And through the aspiration, keep in mind, this gives uh, then slowly you can uh, you can step uh, of the uh, bodhicitta path. You know, in order to step bodhicitta direction, uh, kind of example of the bodhisattvas, how they apply. And uh, uh, this example, uh, yourself, uh, like train, like a uh, uh, step by step. I, uh, immediately, it would be difficult to do, but step by step, way of thinking, way of doing, way of, way of perceiving, kind of constantly, with the, that's what we, we talk about, Tenshi, uh, constantly aware of this without uh, so much pressure, and then try to uh, apply the habit. Through this, then slowly your mind is uh, turned kind of similar direction of the bodhisattvas, you know. Wenn wir versuchen, dieses umzusetzen, dann brauchen wir als erstes Mal überhaupt den Wunsch, dem Bodhisattva-Weg zu folgen. Das ist also das Streben nach dem äh, Bodhisattva-Pfad oder nach dem Erleuchtungsgeist. Das ist sehr wichtig, denn aufgrund dieses Strebens, dieses Wünschens, können wir den Weg überhaupt begehen und können das umsetzen. Wenn wir nicht danach streben, äh, dann ist die Vorstellung äh, eines Umsetzens nur eine Idee in unserem Kopf. Und wir können aber niemals äh, wirklich zur Umsetzung, zur Anwendung äh, gelangen und können auch niemals die Dinge wirklich äh, dem, dementsprechend wahrnehmen. Wir haben ja die letzten Male schon darüber gesprochen, wodurch wir diesen Wunsch oder dieses Streben äh, nach dem Bodhisattva-Pfad hervorbringen, nämlich indem wir das Leid verstehen und die Ursachen des Leids. Das heißt, wie alle Einstellungen und Handlungen Ursachen schaffen und das jeweilige Resultat als Leid erscheinen kann. Und äh, dies alles, was wir eben zuvor schon genauer besprochen haben, ist nicht nur eine Theorie, sondern es ist etwas, was wir im jetzigen Moment erleben, was wir auch auf lange Sicht erleben werden und was unsere individuelle Situation äh, beeinflusst. Und deswegen müssen wir diese Punkte insgesamt äh, umfassend verstehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben das Karma, das heißt äh, Ursache und Wirkung und wie die fühlenden Wesen entsprechend leben. Und dadurch verstehen wir dann auch, welche Ursachen dazu führen, dass Leid erfahren wird und dass Leid überhaupt entsteht. Die Frage ist jetzt, wie können wir daraus herauskommen? Wir haben Mitgefühl für andere und es geht darum, dieses Mitgefühl auch wirklich anzuwenden. Und dafür ist es gut, dass wir die verschiedenen Ursachen verstehen und dass wir gleichzeitig wünschen oder streben. Da ist nun unser Bezugspunkt, äh, besteht nun nicht nur aus den anderen, sondern wir sollten selbst uns auch mit einschließen. Das heißt, äh, dass wir und andere äh, in diesem Streben nach dem Erleuchtungsgeist oder dem Pfad der Bodhisattvas äh, äh, zusammen eingeschlossen sind. Äh, dass, es also dass wir uns nicht nur auf die anderen ausrichten, das ist der Punkt hierbei. Dieses Streben sollten wir immer in unserem Geist bewahren und dann können wir ganz langsam Schritt für Schritt dem Bodhisattva-Weg folgen. Dafür haben wir das Beispiel der Bodhisattvas, das Beispiel ihres Lebens, äh, wie sie gelebt haben und wie sie diesen Erleuchtungsgeist äh, angewendet haben. Und durch dieses Beispiel ist es uns möglich, dass wir uns selbst auch darin üben. Und das machen wir Schritt für Schritt. Und zwar betrifft das eine Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir Dinge wahrnehmen und so weiter. Das versuchen wir ständig anzuwenden, aber eben Schritt für Schritt. 
Und dafür brauchen wir eben, wie vorher erklärte Drenche, das heißt äh, unser achtsames Gewahrsein und, und Bewusstsein von Situationen. Und dann können wir eine wirkliche Gewohnheit schaffen, eine Gewohnheit, die nicht durch Druck entsteht, sondern durch unser Gewahrsein. Und dies ermöglicht uns dann äh, wirklich in die Richtung der Bodhisattvas zu gehen, das heißt äh, schließlich äh, genau so zu handeln wie sie selbst und uns darauf auszurichten durch unser Wünschen oder unser Streben. Mais sans non plus que cela devienne une pression, sans se mettre de pression ou simplement naturellement rester conscient de ce qui se passe dans l'esprit et garder ce rappel de la direction que l'on souhaite emprunter. C'est ainsi que l'esprit progressivement empruntera une direction semblable à celle des bodhisattvas. So, now uh, aspiration is a how we, uh, what we, orientation is, uh, uh, all, like equally all the beings need, we feel need to be support, help, should not make suffering, include myself. I think this is the aspiration. Then we search what makes uh, uh, suffering, what makes a support. And uh, individually, uh, like uh, in, the, in the teachings, there is one kind of reference we call gyawachu migyawachu, you know, 10 virtues and the 10 negatives. So this is the reference, you know, it's a, a reference. Related with this, you have to aware. And then uh, uh, aware for how we are aware. These things are, do, this is the reference, but how we, uh, uh, you have to uh, analyze yourself, how rise, due to the emotions, then uh, kind of uh, the positives turn to the negative, like uh, like gewa means gewachu, positive deeds, then due to the emotion, then can turn to the negatives. So this should not let to, let to turn negative. And uh, always, uh, it's not like kind of a, uh, uh, easy because always uh, facing yourself difficult then turn negative you know so in order to not let go negative then you have to pa apply the uh, parameters you know like uh, all the par par parameters and this helps what you uh, attention positive things not fall into the negative uh, then uh, this also you have to understand it. If I remain with the positive, what result could ot obtain? If I fall into the negative, re what result will be uh, ne ne uh, negative? So this have to understand also. This is a uh, many different teachings you can understand, you know, especially in the uh, joy or joy deliberation. They have a, uh, like a karmic kind of a, uh, subject. And this karmic subject, is if you really try to go, it's a very logically uh, different uh, kind of uh, chapters, di diff different explanation. So I th uh, if you understand this and then result and beneficial, through this, then we can un understanding. And uh, when you understood this, then we can get the uh, aspiration, you know. Dieses Wünschen bedeutet ja, wie wir uns ausrichten. Wir richten uns aus wie folgt, alle fühlenden Wesen brauchen Hilfe, niemand sollte leiden und wir selbst auch nicht. Das ist unser Streben oder unser Wunsch. Da gilt es nun zu verstehen, wodurch wird Leid ausgelöst oder warum wird Leid erfahren und was kann helfen, was ist eine Stütze für andere oder für einen selbst. In den Belehrungen bekommen wir da Referenzpunkte, nämlich zum Beispiel die zehn positiven und die zehn negativen Handlungen. Gebatschu und Migebatschu. Das ist unser Bezugspunkt für unser Handeln. 
Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und äh, nicht nur bewusst, sondern es geht darum, dass wir uns selbst analysieren, ähm, wie entstehen diese negativen oder positiven Handlungen oder heilsamen und unheilsamen Handlungsweisen. Es kann geschehen, dass aufgrund unserer emotionalen Bewegung oder unserer Verblendung Positives zu Negativem wird. Das heißt, positive Handlungen können aufgrund von Emotionen sich in negative verwandeln. Das ist nicht immer sehr einfach zu verstehen und äh, vor allem ist es nicht immer einfach, positiv zu handeln. Besonders wenn wir in schwierigen Lebensumständen sind, kann es leicht geschehen, dass wir negativ handeln. Eine Hilfe, nicht in negative Handlungsweisen zu verfallen, wäre, äh, die Parameters anzuwenden. Das hilft uns dabei, äh, eine ein Gewahrsein aufrecht zu erhalten, dass wir weiterhin positiv handeln und nicht in Negatives verfallen. Es geht auch darum zu verstehen, wenn wir mit Positiven bleiben, das heißt, wenn wir weiterhin Positives kultivieren, welches Resultat können wir dann erlangen und wenn wir Unheilsames oder Ungünstiges kultivieren, welches Resultat erlangen wir dann. Das verstehen wir durch die verschiedenen Belehrungen, Ganz besonders durch den Juwelenschmuck von äh, Gampopa, äh, wo das genau erklärt wird. Da gibt es äh, sehr ein, gro ein großes Kapitel über das Karma, also Ursache und Wirkung. Und äh, wir können, wenn wir die verschiedenen Kapitel äh, von Gampopa ähm, studieren wirklich, also nicht nur durchlesen, sondern studieren, äh, dann ähm, werden wir die Erklärung auch verstehen und können auch verstehen, dass da eine gewisse Logik äh, am Wirken ist. Dadurch werden wir positive Resultate erfahren und wenn wir verstehen, wie positive Resultate zustande kommen, dann wird es uns auch möglich sein, dieses Streben danach in uns hervorzubringen, also den Wunsch nach diesem Weg. De ne pas rester, de ne pas se faire emporter par ce qui s'élève dans l'esprit, afin de ne pas emprunter une direction ou agir de manière néfaste n'est pas quelque chose de, euh, de facile. Mais l'idée est d'essayer de, de mettre cela en œuvre. Et afin de ne pas se laisser emporter par, ou de ne pas aller jusqu'à agir de manière euh, néfaste, eh bien nous essayons de mettre en œuvre ce que l'on appelle les six paramitas. Ces six paramitas sont ce qui va nous aider à garder notre attention sur euh, ces aspects bénéfiques ou vertueux et à ne pas tomber dans ce qui est non vertueux ou non bénéfique. Si l'on demeure avec ce qui est bénéfique, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer Quels sont les résultats que nous, euh, nous allons rencontrer Au contraire, si nous euh, cédons à, à nos, nos émotions et agissons sur cette base-là, et nous donc tombons dans une forme d'acte néfaste, eh bien, quelles seront les conséquences également de cela il y a, nous pouvons nous référer à différents enseignements qui nous aident à, à mieux comprendre cela, qui agissent comme des références pour nous, pour comprendre cela. Notamment, il y a euh, celui du précieux ornement de la libération, de Gampopa, qui détaille euh, ce processus karmique, ce processus des causes et des conséquences. Essayez de vous y référer, il y a une certaine logique, cette logique suit les chapitres. Il ne s'agit pas juste d'explications comme ça, mais de suivre une certaine, un certain déroulé du, euh, du texte. Euh, et ceci euh, aura un effet bénéfique. Euh, parce que, pourquoi cela Simplement parce que grâce à cette compréhension, alors nous saurons générer cette aspiration en premier lieu. So now, when you have uh, aspiration and then, then application, when you do application, if you refer with the Bodhisattva path teachings, they always need a proper attitude, then following the teachings, and then uh, it uh, uh, gives, uh, gives a picture, like gives a picture, you have to do continue, step by step, continue, like continue 
and then train yourself. In order to continue, there is a concept of generosity, concept of the ethic, concept of the tsundu, we call it effort, and the concept of the patient, you know, this kind of combination. And this combination also helped by the meditation. So this kind of concept is not try to think with the rules and the regulation, then it doesn't work, you know. Then it's only go to the outer kind of concept. In, in talking about this in your state of mind, and then regular. Regular, how regular? And you have to think other condition of other beings, yourself, and what kind of, uh, refer with the teaching, what kind of uh, conditions makes uh, fall into the negative, what kind of conditions uh, reduce the negative and it comes to the positive. This uh, re kind of uh, uh, reflect in the teachings and apply in the kind of regular means uh, uh, instantly you, we, uh, our concept rise and then instantly we rise the kind of concepts and then you have to refer with the teachings you know parlions de l'aspiration la, wir haben also vom wünschen oder streben gesprochen und jetzt geht es um die anwendung wenn wir uns auf den Bodhisattva-Pfad stützen und auf die entsprechenden Belehrungen, dann brauchen wir also die richtige Einstellung dafür und folgen diesen Belehrungen. Und äh, dieses ist notwendig aufrechtzuerhalten, aber schrittweise. Und es geht dann darum, dass wir unseren Geist trainieren. Dieses fortwährend aufrechterhalten zu können, können wir am besten, indem wir eben die sechs Parameter zu Hilfe nehmen, also äh, die Konzepte von Großzügigkeit, ethischem Verhalten, Anstrengung, Geduld und so weiter. Wenn wir all dieses miteinander kombinieren und das gleichzeitig durch unsere Meditationspraxis unterstützen, äh, dann können wir auf diese Weise mit unserem Geist äh, umgehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich hier nicht um Regeln oder Befehle handelt. Äh, denn wenn wir das so betrachten, äh, dann wird es nicht funktionieren. Dann bleibt es einfach ein äußeres Konzept. Es geht darum, diese Zustände in unserem eigenen Geist hervorzubringen. Und äh, dieses auf regelmäßiger Basis. Wie können wir das äh, jetzt umwenden? Wir können zum Beispiel die Lebensumstände anderer Wesen betrachten und können versuchen zu verstehen, welche Umstände führen dazu, dass sie in Negatives verfallen und welche Umstände führen dazu, dass Negatives verringert oder vermieden wird und sich in Positives umwandelt. Wir können darüber nachdenken im Zusammenhang mit den Belehrungen und dann diese Belehrung eben auch umsetzen durch unser Handeln. Das heißt, in dem Moment, äh, wo bestimmte äh, Konzepte äh, in unserem Geist auftauchen, dass wir dann immer versuchen, uns dabei auf die Belehrungen zu beziehen, also das, was wir eben in den Belehrungen gelesen und, und studiert und verstanden haben. Auf diese Weise wird es uns eben möglich, äh, dieses alles auch umzusetzen. Das, wir sprachen ja hier von der Anwendung. Auf diese Weise können wir die Dinge verstehen und dann auch anwenden. Et en faisant cela, en nous y appliquant, c'est ainsi qu'instantanément, il y a ce concept qui va pouvoir surgir dans notre esprit et prendre place. Et nous allons donc plus naturellement nous référer à l'enseignement. Now there is an important uh... I mean, a way to apply the uh, uh, bodhicitta path. There is one important sentence in the in the Lojong, or no, not Lojong, but 37 practice bodhisattvas. You know, there is one sentence. Uh, this is a actually term using like a Tibetan way of thinking. So I think each way of thinking have to change the terminology. But uh, they say uh, all the negative kind of uh, concept. Uh, f fall in fall by the emotions you know when you rise emotion uh, the con uh, uh, s some circumstance due to this rise emotion 
then emotions can be turned to the negative. So now in <coughs> Bodhisattva uh, part of a teaching saying the uh, emotion, uh, the, when you rise the emotion, kind of a, uh, like a little bit like a similar example. It's not saying exactly the same, but a similar example. When the grass is grow, you have to cut, you know. Don't let it grow. So this kind of impression, not saying emotions cut, but don't let emotions grow in the following, you know. Because uh, therefore, there is a, a need to be uh, tenshi, you know. Through, we call tenshi jibu, means uh, due, to, due to the tenshi, and then uh, modify the, your emotions. Your emotion will be modified. Modified, yes. It's not that you modify. No, no, you modify. Your emotion will modify it. Yes. Lorsque nous parlons de ce chemin de la de l'esprit, es geht also darum, Bodhicitta auf dem Weg der Bodhisattvas auch anzuwenden, und das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es in den 37 Praktiken eines Bodhisattvas einen Satz. Ähm, natürlich sind das Texte die die tibetische Art zu denken darstellen. Manchmal muss man die Begriffe so ein bisschen verändern. Aber im Prinzip geht es eben dabei darum, ähm, wie die Konzepte, die negativen Konzepte äh, durch Emotionen entstehen. Also dass bestimmte Umstände dazu führen, dass Emotionen sich erheben können und diese dann negativ werden können. Und äh, da, da wird äh, also in einem Satz das Beispiel gegeben vom Gras, wie das Gras wächst. Also wenn Emotionen sich erheben, ist es wie beim Gras. Äh, man sollte das Gras nicht wachsen lassen, sondern es immer wieder abschneiden, damit es nicht zu sehr wächst. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Emotionen abschneiden sollten, äh, sondern man sollte sie nicht wachsen lassen und ihnen nicht folgen. Und Dafür ist es notwendig, dass wir eben äh, das achtsame Gewahrsein aufrechterhalten, denn dadurch ist es möglich, dass unsere Emotionen äh, sich verändern können, also dass sie nicht negativ werden, sondern in Positives verwandelt werden können. Das meinen wir hier mit verändern. Und das ist eben dank äh, dieses Begriffes auf tibetisch Trenche, äh, dieses Achtwas achtsame Gewahrsein oder äh, die Bewusstheit, die wir haben, äh, dass wir die Emotionen eben erkennen und äh, sie dann dadurch verändert werden. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce que nous euh, expliquions au début. Nous avons besoin de Jampa, du rappel et de Shishin, de la lucidité quant à ce qui se passe dans notre esprit. Avec ce rappel, ou fort de ce rappel et de cette lucidité, alors le mouvement émotionnel même s'en trouvera modifié. So for this, uh also uh, if you refer with the teachings uh, like a cause cause of uh, emotions and then uh, 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 can be turned into the negative thought and a negative th thought and negative action you know jo marikpala tene mege vilela jo this jo marikpala そう、ミギウェレランジュ。ですね。ですね。ジュマミギウェレランジュ、ユノ。ミギウェレランジュ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ。ユノ
then we fall in the same tribe, you know. So, like we talk about Bodhisattva path, means we want to change. We don't want to change uh, without a, a, a kind of obscurate by the negative uh, illusion and the emotion and the negative things. In order to in order to do this, then we talk about how we apply. So therefore, we talk about it right now, you know. Yes, a reminder, yes. Yes. Like refer to the teachings, you know. Es geht immer wieder darum, dass wir uns auf die Belehrungen beziehen, dass wir die praktisch als Unterstützung nehmen oder uns an die Belehrung erinnern. Und da gibt es einen tibetischen Satz, der sagt, dass aufgrund unserer Unwissenheit äh, oder als Ursache, ist, ist die Ursache für das ist unsere Unwissenheit, aufgrund dessen äh, handeln wir negativ. Und zwar geht es hier um Gedanken und um Handlungen. Und manchmal wird es auch anders gesagt, da wird gesagt, aufgrund dieser Ursache, der Unwissenheit also, äh, ist es so, dass wir dass wir unter den Einfluss der negativen Emotionen verfallen. Und äh, diese, äh, dieser Einfluss äh, handelt, äh, ähm, Verzeihung, dieser Einfluss ist also da und führt dazu, äh, dass wir eben äh, bestimmte Handlungen setzen. Und es ist wichtig, dass wir uns immer auf solche Sätze beziehen und uns daran erinnern. Denn unser gewöhnliches System ist das Gegenteil davon. Das heißt, wir handeln immer auf die gleiche Weise und folgen immer den, den gleichen Abläufen und fallen auch in dieselben Fallen immer wieder hinein. Dass wir dem Bodhisattva-Weg folgen, bedeutet ja, dass wir uns verändern wollen. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass wir also durch Emotionen, dass, äh, dass wir auch durch Unwissenheit verdunkelt sind oder verblendet sind und deswegen verhalten wir uns auf eine unheilsame oder ungünstige Weise. Und hier geht es nun darum zu verstehen, wie wir das verändern können und wie wir eine andere Handlungsweise anwenden können. Und dafür ist es eben wichtig, sich auf die Belehrungen zu beziehen, die als Bezugspunkt für unser Verständnis zu nehmen. Cela, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous, le, nous en parlons à présent. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien garder à l'esprit le rappel de ce que l'on souhaite, du but. Et ensuite, là, on, nous, nous, nous sommes en train d'expliquer la façon de le mettre en œuvre. So, when you, <coughs> that's the reason the aspiration is a, everybody has a lot of, a, 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 due to the ignorance, a lot of suffering. So, I have to uh, understand, uh, I have to myself and apply uh, this, uh, we need to help other people and myself. And, uh, reduce the suffering and uh, in order to reduce suffering you have to know what kind of makes suffering so w when when i uh, when you realize this kind of makes suffering then you have to apply what we talk about you know and also when you try to look why we get suffering which which condition <clears throat> there is one terminology i myself you know This concept makes then whole self, develop the suffering. I means my, self, myself. That's kind of my own identification. Link with this, then all the suffering comes. Because uh, I heard, somebody hurt me, somebody make me trouble, somebody make me like a, a, a kind of uh, problem. Then I get uh, uh, upset and then I go into the, I get suffer, uh, mind disturbed. When your mind disturbed, then uh, I, I, uh, I am following the negative action. Then, you know, like uh, this kind of uh, uh, interdependent, you know, in, interdependent. So this we have to know. Es 
Es ist also wichtig, dass wir ein Streben entwickeln, dass wir es wünschen. Und wie in den Sätzen eben auch gesagt wurde, erleben wir alle sehr viel Leid aufgrund unserer Unwissenheit. Es geht jetzt darum, dieses Wissen anzuwenden, um sich selbst und anderen zu helfen, weniger Leid zu erfahren. Dafür ist es aber wichtig zu verstehen, wodurch wird Leid ausgelöst oder verursacht. Und das, was wir verstanden haben, das sollten wir dann auch anwenden. Aber warum entsteht nun eigentlich Leid? Welcher Umstand führt dazu, dass wir Leid erleben? Das Leid entsteht im Allgemeinen aus dem Konzept Ich oder Meins, also aus unserem Ego. Das ist die Identifikation mit uns selbst und damit ist alles Leid verbunden. Wenn zum Beispiel uns jemand verletzt oder wenn uns jemand Schwierigkeiten oder Probleme bereitet, dann äh, werden wir ärgerlich oder regen uns auf. Das heißt, unser Geist wird dadurch gestört und dann folgen wir dieser Störung und setzen negative Handlungen. Es hängt also alles miteinander zusammen und in diesem Fall ist dieses Konzept des Ichs äh, oder das Konzept der Identifikation mit der eigenen Person äh, an der Ursache für Leid. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Umstand erkennen. Quelqu'un m'a créé des difficultés, des problèmes. Et sur cette base-là, l'esprit est perturbé. Un esprit perturbé est enclin à suivre euh, ce qui se présente à lui et notamment à agir euh, sous l'influence de cette perturbation. Rien ce n'est rien d'autre que ce que l'on appelle l'interdépendance. Et ceci, nous devons aussi en être conscients, nous devons le savoir. So, if you, if you will try to Today we give like a kind of a, a, a reference picture, a kind of concept in the picture. So, uh, and also I talk about uh, which kind of a, uh, refer of the teachings. If you refer teaching, reflect, and you know, like uh, try to apply, then difficult to see immediately because our tendency is a very strong duality in, kind of a dual, duality means uh, between myself and others and everything good I'm happy everything bad very uh, uh, unhappy and sad and uh, you know this kind of uh, conditions are, we are habit of this so very difficult and also it's important because if we remain continue then suffering is endless you know endless suffering so this also if you look the Gambopas teaching in Jo Ornament Liberation, they have a cause and a fact. And what we create in cause related with the fact, what will kind of be, you know, their teaching. So you, if you slowly refer, re, kind of refer with the teaching, if you analyze, and, uh, so then, uh, then slowly can clear the like a tendency of the what we used to be in a, in the samsaric ten, tendencies we understand a little bit better and then bodhisattva path teachings are always uh, uh, how to go over these problems so if you if just don't reflect try to follow in the structure it never works uh, never works but uh, if you try to analyze try to uh, uh, like we, that's where we talk about the tenshi Would the Tenshi exper ex try to experiment of the daily life perceptions and uh, ideas and uh, affections, uh, infections? You know, uh, these things are if you if, if, uh, in the kind of feeling, uh, in, in, in kind of how you call it, feeling. So, if you are slowly refer with the, then relax and try to look, then slowly understanding beneficial of the being. Uh, following the bodhicitta path, you know.
Heute geht es in erster Linie darum, uns ein allgemeines Bild äh, zu geben, äh, damit wir verstehen, in welcher Situation wir uns befinden. Und äh, es wird eben auch äh, gesagt, äh, auf welche Belehrungen wir uns beziehen sollten, nämlich zum Beispiel den Juwelenschmuck der Befreiung von Gampopa. Wir können uns also darauf beziehen und dann darüber nachdenken und dann versuchen, das anzuwenden. Wir können äh, dann sehen, äh, dass das nicht so einfach ist, denn wir haben sehr starke Tendenzen und zwar haben wir vor allem die Tendenz, dualistisch wahrzunehmen, also in uns selbst und andere zu unterscheiden. Und wenn alles gut läuft, sind wir glücklich. Wenn wir Schwierigkeiten haben, sind wir traurig. Das ist eine Gewohnheit, die sehr schwierig ist, auszumerzen. Es ist aber sehr wichtig, etwas daran zu verändern. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wartet endloses Leid auf uns. Im Juwelenschmuck der Befreiung wird genau erklärt, wie wir Ursachen schaffen und Wirkungen erfahren. Es ist gut, sich auf diese Belehrung zu beziehen und sie genau zu analysieren. Denn dann können wir nach und nach auch verstehen, welche Neigungen wir haben und wie wir in Samsara befangen sind, wie wir daran gewohnt sind, auf samsarische Weise zu funktionieren. Unser Verständnis wird dadurch besser. Der Bodhisattva-Pfad nun ist dafür da, um über diese Schwierigkeiten hinwegzukommen, um sie zu überwinden. Wenn wir aber nur darüber nachdenken, dann wird das niemals funktionieren. Es ist wichtig, dass wir äh, darüber nachdenken, äh, sie verstehen, aber dass wir auch äh, unser tägliches Leben untersuchen. Und zwar mit dem zuvor erklärten dren -She, also dren und che -Shin, diesen beiden Qualitäten, die uns dabei helfen, äh, besser zu verstehen, was in so unserem Geist geschieht. Das heißt, äh, uns an die, äh, die Situation zu betrachten, uns an die Belehrungen zu erinnern und äh, dann eine gewisse Bewusstheit oder Klarheit oder ein achtsames Gewahrsein zu entwickeln. Das heißt, wir schauen uns unser tägliches Leben an, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle und so weiter und versuchen uns gleichzeitig zu entspannen. Und dann können wir nach und nach beginnen, dem Bodhisattva-Weg zu folgen. De, de le comprendre d'autre part. Et c'est ce qui nous permettra progressivement de dissiper euh, nos tendances ordinaires. Tendances ordinaires, en fait, qui, sont, qui ne sont autres que ce dont nous avons l'habitude, euh, c'est-à-dire l'habitude d'être ou de, de, de fonctionner de manière samsarique. Le chemin du Bodhisattva, les enseignements du Bouddha, euh, n'ont d'autre but que euh, d'aller au-delà de cet état d'aller au-delà de ce, de, ce, de ce problème que nous avons tous, au-delà de du mal-être. Et si l'on ne fait que suivre la structure, alors cela ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle je parlais du rappel et de la, lucid, de la lucidité pardon, à avoir, de Jempa, le rappel d'une part, et de Shishin, la lucidité et d'essayer d'éprouver les choses par soi-même. C'est-à-dire de voir, en fait, d'identifier... Quels sont, comment est-ce que dans, le, dans mon quotidien je perçois les choses quel, quels sont, quel est mon sentiment par rapport à une situation D'essayer d'être très lucide quant à cela, tout en restant détendu, il ne s'agit pas de, euh, de s'ajouter une, une pression supplémentaire, mais de regarder, euh, d'essayer de regarder en étant détendu, et c'est ce qui nous permettra au fur et à mesure en ayant cette référence de l'enseignement de l'esprit, le, en ayant cette référence de l'enseignement à l'esprit, de, euh, de comprendre progressivement le bienfait de s'engager et de cheminer sur le chemin du Bodhisattva. Also, in the Bodhisattva teachings, you know, like prayers and teachings, if you reflect, there is one sentence, if you don't make misunderstanding, Because sometimes we, the sentence we, uh, we, when you read, we can make misunderstanding. But if you don't make a misunderstanding, there is a, uh, one sentence saying, Bodhisattvas, wherever they face, there is a, a positive, no suffering, you know. Means everything is wonderful, like, not like this. Any kind of condition, negative conditions, doesn't give you 
uh, effect in the mind. So that's why mind is happy, you know, not suffering. And normally we are single reaction or single conditions make uh, disturbed mind, you know, constantly. And uh, single ideas, if you not achieve, you are uh, you are sad and, and you know, like a sufferer. So uh, th th that's that's they talk about, you know, like uh, in the Tibetan term term they call. Uh, Bodhisattvas, uh, where, wherever face path and uh, uh, earth, everything is positive. Means where you step, positive. Where you take path, positive. Not talk about uh, it's uh, land and the road. W whatever you do, there is uh, no negative. You know, so that means uh, always uh, pleasant, no, no, no suffering. In den äh, Belehrungen oder auch in den Gebeten der Bodhisattvas äh, gibt es äh, oft eine bestimmte Art, dieses zu beschreiben. Es ist wichtig, solche Sätze, die gegeben werden, nicht misszuverstehen, denn manchmal, wenn wir so etwas lesen, kann das vorkommen, dass wir das äh, nicht richtig verstehen. Aber es wird gesagt, äh, äh, wo immer ein Bodhisattva sich befindet äh, oder äh, was immer er äh, welche Umstände immer er erlebt, wird kein Leid da sein. Das heißt jetzt nicht, dass alles wunderbar ist für ihn oder sie, äh, sondern ähm, was auch immer an negativen Umständen erlebt wird, es wird im Geist des Bodhisattvas äh, keine Auswirkungen haben. Sein Geist ist immer glücklich. Normalerweise ist es ja so, dass äh, verschiedene einzelne Umstände unseren Geist schon durcheinander bringen. Und äh, sobald wir irgendetwas nicht erreichen können, irgendetwas nicht haben, was wir wollen, äh, sind wir äh, gestört. Das heißt, wir werden traurig und leiden. Aber es wird eben gesagt äh, in diesen äh, tibetischen äh, Texten, dass äh, wo immer ein Bodhisattva sich auf der Erde befindet, wird alles positiv sein, wo immer er hingeht oder welchen Pfad auch immer er nimmt, alles wird positiv sein. Und das bezieht sich jetzt nicht auf das Land, auf dem er steht oder die Straße, die er äh, betritt, sondern es wird gesagt, äh, was immer er tut, ist positiv und es wird immer äh, angenehm in seinem Geist sein. Das heißt, er wird kein Leid in seinem Geist erfahren. La façon d'envisager les choses, euh, la manière en, en tibétain dont c'est dit, c'est que quelles que soient les circonstances ou, ou quoi que rencontre le bodhisattva, eh bien, euh, son chemin, euh, le chemin qu'il emprunte, en fait quelque chose de positif ou de bénéfique. Et il ne s'agit pas ici de, que le chemin, la route soit, euh, soit bonne, pas, ça ne fait pas référence à ce chemin-là, c'est-à-dire que cette circonstance-là euh, ne va pas le, le faire qu'il va emprunter une direction euh, négative ou néfaste. Et pour cela, c'est pour cela qu'il n'y a pas de mal-être ou de souffrance. <coughs> so now, in uh, this uh, four weeks uh, weekend, uh, I talk about uh, how to develop better bodhicitta. Reason why, if you could develop bodhicitta. Due to this, uh, all the what we ha uh, we have to face difficult are not so difficult, you know. And also duality, we are always uh, difficult with the others, you know. Very good to the others, but good to turn to the neg uh, difficult. And also uh, due to the others, we get the difficult, you know. So these things are, can be reduced. It's only our tendency, habit, and uh, kind of a mental state of, uh, you know, what we have it, then always uh, very happy, very sad, very emotion, very, that's a too many uh, cause makes you need to be crying, you know, these kind of things. So uh, these things are, makes uh, constantly suffering. Due to this, we engage of negative, and this makes more suffering, you know. 
so uh, like beginning of year, we topic is uh, what kind of cause makes suffering and how to uh, we, we uh, 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 every few weekend we make a lot of uh, topic about how to prevent the suffering. So now, in order to uh, application or all the uh, and method of the prevent suffering is uh, link if you, uh, with bodhicitta, then all this method is able to apply what we talk in the past. So these three we can we I'm just uh, to talk explain very simple way, very kind of easy, I mean, not so easy, but kind of understandable way of application of a Bodhisattva path. And have in, in a, if, if you do continue this habit, and then things go much easier, you know. What do you mean by a thing will go much easier? Because habit, habit makes then you see better. Because uh, right now it's not so easy. Even we talk nice things, but when you really apply, it's not so e easy. But in order to easy, you have to do continue, as I mentioned before, with tenshe, and then uh, analyze of the, refer with the teachings and your own uh, kind of uh, concepts. Through this, then comes to the easier. Wir haben jetzt an vier Wochenenden oder an vier Samstagen darüber gesprochen, wie wir Bodhicitta entwickeln können. Warum? Wenn wir wissen, wie wir Bodhicitta entwickeln können, dann werden Situationen, die normalerweise schwierig für uns werden, nicht mehr als so schwierig erlebt. Außerdem werden wir nicht mehr so sehr in der dualistischen Sichtweise behaftet sein. Das heißt, normalerweise äh, unterscheiden wir ja immer äh, zwischen uns und anderen und alle unsere Schwierigkeiten kommen ja auf gewisse Weise von anderen. Wir sind natürlich auch äh, gut zu anderen, aber das kann sich sehr schnell umwandeln in Negatives. Und oft ist es auch so, dass wir aufgrund der anderen Schwierigkeiten erfahren. Und äh, all diese Schwierigkeiten, äh, die aufgrund der Dualität da sind, können also auch reduziert werden. Das ist unsere normale Gewohnheit, so zu funktionieren. Das ist unser geistiger Zustand. Wir sind mal traurig, mal fröhlich. Wir haben alle möglichen Emotionen und äh, sehr viele Dinge führen dazu, dass wir weinen zum Beispiel. Und all diese Dinge führen dazu, dass wir sehr viel Leid erleben. Und wenn wir Leid erleben, engagieren wir uns noch weiter in unheilsamen Handlungen, wodurch noch mehr Leid entsteht. Am Anfang dieses Jahres haben wir ja schon darüber gesprochen, welche Ursachen zu Leid führen und wie wir Leid verhindern können. Das wurde an verschiedenen Wochenenden genauer erklärt. Und jetzt geht es eben darum, welche Methoden wir anwenden können, um Leid zu verhindern, nämlich Bodhicitta. Und mit Bodhicitta ist es möglich, all die anderen Methoden, die zuvor schon besprochen wurden, wirklich anwenden zu können. Also durch Bodhicitta werden wir überhaupt in die Lage versetzt, sie anzuwenden. Wir haben jetzt die letzten drei Male ja auch schon auf eine sehr einfache Weise über Bodhicitta gesprochen. Das ist äh, einfach, aber nicht wirklich einfach. Äh, aber man kann sagen, es ist äh, möglich, es zu verstehen. Und es ist möglich, uns das dann auch, äh, das dann auch auf unserem Bodhisattva-Weg anzuwenden, also den Bodhisattva-Weg zu beschreiten. Denn ansonsten ist es so, dass wir mit unseren üblichen Gewohnheiten weitermachen. Äh, nein, das war jetzt falsch. Ähm, wenn wir den Bodhisattva-Weg also beschreiten, ist es möglich, äh, eine Gewohnheit daraus zu machen. Das äh, wollte ich sagen. Und ähm, dann wird es viel einfacher für uns. Es wird viel einfacher mit der Zeit, weil es eben zu einer Gewohnheit geworden ist. Und außerdem ist die Gewohnheit dann die Ursache dafür, dass wir wesentlich klarer sehen können, in welchem Zustand wir uns befinden, was wir zu tun haben und so weiter. 
Denn bisher ist es noch nicht so einfach für uns, selbst wenn wir das jetzt hören und wenn das Gespräch erstmal angenehm erscheint, ähm, ist es doch noch nicht so einfach, dies alles wirklich umzusetzen. Und dafür brauchen wir eben äh, Drensche, das heißt die Erinnerung an das, was wir in den Belehrungen gehört haben und äh, das Gewahrsein, sie auch anzuwenden und umzusetzen. Und ähm, dass dadurch wirklich Klarheit und äh, Bewusstheit in unserem Geist entstehen kann. Es ist dafür wichtig, sich auf die Belehrung zu beziehen und auch äh, das eigene Verständnis eben hervorzubringen. Und dann wird es einfacher für uns, äh, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Maintenant, nous en parlons. Il s'agit de, 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 on va dire, d'un aspect théorique, mais il faut en fait l'appliquer pour que cela prenne corps, en quelque sorte, cela s'inscrive véritablement en nous, véritablement en nous. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, j'ai parlé, j'ai insisté sur cet aspect de d'impa, du rappel et de la lucidité chez Chine. Il faut ces deux aspects-là dans l'esprit et également avoir la référence, le réflexe de se tourner vers la référence de l'enseignement. Et c'est grâce à cela que nous parviendrons à identifier nos concepts, ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est ce qui rendra aussi la mise en œuvre plus aisée, plus facile. So now I will leave here today and uh, then um, and then uh, Uh, just after the Christmas, I mean, uh, after the Christmas, I will, will again following the four three-day courses. This is a like a, a regular. Uh, I used to give a continued teaching in Tapu, and also uh, in the Germany Ranche Um, and also Spain in Camagüen. I, I had like uh, this year I couldn't uh, go everywhere because I have to stay here. So usually I have to. Uh, Uh, give one uh, like a uh, uh, teaching so i will do this continue and also uh, so, so, uh, in the uh, diamond way in the new new york uh, new new year course you know so i try to make all combination together you know like a participate of my own uh, in uh, connected to everybody and to try to give a teaching for three days i think which date is uh, 20, 29, 30, 31st. Yes, 29, 30, 31st, I will do the, this uh, uh, subject teaching. And until this, everybody take care and enjoy with the uh, like, uh, uh, Christmas few, uh, uh, feast. And uh, then I will make a, a lot of good wishes. So before New Year, I will, we will again hear each other in uh, uh, another three-day teachings, you know. Wir werden für heute hier aufhören und nach Weihnachten wird es dann nochmal einen Kurs geben, der drei Tage dauert. Das ist dieser Kurs, der normalerweise hier in Dagpo stattgefunden hat und möglicherweise auch in Rennchen ulm oder auch in Karma Gön. Also normalerweise ist Rinpoche ja sehr viel herumgereist und hat an diesen verschiedenen Stellen unterrichtet. Karma Gön ist in Spanien, ne? Rentchen Ulm ist Deutschland und Dagpo ist hier in Frankreich. Und dieses Jahr konnte er aber nirgendwo hingehen und musste hier bleiben und möchte aber trotzdem weiterhin diese Belehrungen gehen, geben. Äh, zum Beispiel im Diamantwegszentrum gab es ja auch immer den Neujahrskurs. Und so möchte Rinpoche aber all diese verschiedenen Belehrungen zusammenfassen in diesem Dreitageskurs und alle miteinander verbinden und äh, allen zusammen unterrichten. Und dieses wird stattfinden am 29., 30. und 31. Dezember. Und äh, da sehen wir uns also wieder, wenn ihr das möchtet. Und äh, bis dahin wünscht drin Bocce euch ein schönes Weihnachtsfest und äh, achtet auf euch. Und er wird auf jeden Fall auch viele Wünsche für euch alle machen. et puis de, de pouvoir profiter de ces fêtes euh, familiales. Et donc tous mes souhaits vous accompagnent dans cette direction et avant la nouvelle année, eh bien, nous aurons l'opportunité de nous revoir dans quelques jours. <coughs>
ซุนนันเตยดัมเจสิบานเนตุเนเนเบรนนาปัมเจเนจะกานาเจบาลาดุบายสิเบตุเลนโรวาโดวราชุนจัมปาปาเวจิตราจัมปาตากุนโดสะ